সপ্তম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের গত ক্লাসে আমি বীজগণিতের পাঁচ পয়েন্ট এক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সে আলোচনায় আমি তোমাদের কিছু সূত্র দিয়েছিলাম এবং সূত্র সাহায্যে কিছু বর্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কিছু হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সবাই সে হোমওয়ার্কগুলো করেছ এবং বুঝেছ এবং কিছু স্টুডেন্ট আমাকে কমেন্টস করেছো যে কিছু কিছু অঙ্কে তোমাদের প্রবলেম আমি আজকে সেই অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমাদের আজকের ক্লাসটি ভালো লাগবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো আমি তোমাদের ভোরে কিছু অঙ্ক দেখাচ্ছি দেখো ছয় নম্বর অঙ্কটি ছয় নম্বর বলছে নয়শো নব্বই নয়শো নব্বই এর বর্গ নয়শো নব্বই এর বর্গ দেখো তাহলে নয়শো নব্বই এর বর্গ নয়শো নব্বই এর বর্গ কত হবে নয়শো নব্বই এর বর্গ কি হবে হল স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ বললে কি হয়ে যাবে হল স্কোয়ার হয়ে যাবে এরপর দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটা প্যাটার্ন খেয়াল রাখবে যে নয়শো নব্বই কে আমার ভেঙ্গে এ প্লাস বি বানাইতে হবে অথবা এ মাইনাস বি বানাইতে হবে দুইটা জিনিস বানাইতে হবে খেয়াল করবা সবাই আমার এই নয়শো নব্বই অর্থাৎ যদি এরকম কোনো সংখ্যা থাকে যেহেতু বলছে সূত্রের সাহায্যে বর্গ আর সূত্রের সাহায্যে বর্গ মানে কি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার অথবা এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার কেমন তো যেহেতু এই জায়গায় একটা সংখ্যা আছে তো একটা সংখ্যা তার হয় এ এ প্লাস বি অথবা এ মাইনাস বি তার হয় না সেহেতু আমার এরকম সিঙ্গেল কোনো সংখ্যাকে কী করতে হবে ভেঙ্গে দুইটা বানাইতে হবে এ আরেকটা কি বি অর্থাৎ এ প্লাস বি অথবা এ মাইনাস বি আশা করি বোঝাচ্ছ এখন কোনটা হবে মাইনাস এবং কোনটা হবে প্লাস সেটা তোমরা কিভাবে বুঝবো একটু খেয়াল করো এই জায়গায় দেখো নয়শো নব্বই আছে অর্থাৎ সবসময় মনে রাখবা তোমার এই সকল অঙ্ক করতে গেলে হয় একশোর ঘর দরকার অথবা এক হাজারের ঘর দরকার অথবা দশ হাজারের ঘর দরকার অথবা এক লক্ষর ঘর দরকার অথবা পঞ্চাশেরও ঘর দরকার এরকম কিছু সিস্টেম থাকা দরকার দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নয়শো নব্বই আছে অর্থাৎ নয়শো নব্বই তার মানে এক হাজার পেতে আমার আর কত লাগে দশ লাগে নয়শো নব্বই অর্থাৎ যদি আমি সামনে আগাই সামনে যদি সংখ্যাগুলো বেশি ধরি যেমন নয়শো নব্বই আছে আমি যদি দশ বেশি ধরি তাহলে কত এক হাজার হইল তার মানে আমি দশ বেশি লিখছি এই জন্য এক হাজার থেকে দশ কি করবা বিয়োগ দিবা আর যদি মনে করো পিছনে ব্যাক করো কম করো তাহলে করতে হবে কি যোগ করতে হবে তাহলে মনে রাখবা যদি আমি সামনে সংখ্যাগুলো এগিয়ে নেই অর্থাৎ বেশি ধরি তাহলে যে সংখ্যাগুলো কম অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলো আমি কম ঘরে পাবো অর্থাৎ যে দেখো নয়শো নব্বই এখন আমার এক হাজার পেতে কত দশ ঘর দরকার অর্থাৎ দশ ঘর পেলে আমি এক হাজার পাচ্ছি এরকম যদি কম থাকে তাহলে তুমি এক হাজার ধরে বিয়োগ বিয়োগ দিবে আর যদি মানে এরকম কম থাকে যে আমি পিছনে ব্যাক করলে কম হয় যেমন নয়শো সাতানব্বই অথবা এক হাজার তিন এরকম যদি থাকে তখন এক হাজার পিছনে আসবে এক হাজার এরপর যোগ তিন যেমন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এই জায়গায় আমি কি লিখলাম এক হাজার তাহলে বিয়োগ কত দশ বিয়োগ কি দিলাম দশ দেখো তাহলে এক হাজার থেকে দশ গেলে থাকে কত এক হাজার থেকে দশ গেলে কত থাকে নয়শো নব্বই থাকে এরপরে এটা যদি তুমি এভাবে করো নব্বই ইয়া নয়শো যোগ নব্বই তাও কিন্তু হবে দেখো এটা আমি সামনে বেশি ঘর দরলাম এক হাজার এরপরে বিয়োগ দিলাম দশ নয়শো নব্বই এখন যদি আমি ধরি নয়শো নব্বই তার মানে নয়শো যোগ নব্বই তাহলে আমি কম দরলে যোগ দিতে হবে আর বেশি দরলে বিয়োগ দিতে হবে আশা করি বোঝেছ তাহলে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি আর এটা হচ্ছে এ প্লাস বি তাহলে এ নয়শো আমি এটা কেন লিখে নিই খেয়াল করো নয়শো যোগ নব্বই অর্থাৎ নয়শো পরে আমার নব্বই গর পরে নব্বই পাইতে হবে নয়শো নব্বই আর এটা দেখো এক হাজার সাথে মাইনাস দশ বিয়োগ দিলে কি এক হাজার পাওয়া যাবে তো তোমরা যেই নিয়মটা করার সমস্যা নেই করলেই হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো তাহলে এরপর দেখো এটা হচ্ছে এ মাইনাস এটা হচ্ছে কি বি তাহলে সুতরাং এ মাইনাস বি হল স্কোয়ারের সূত্র খেয়াল করো এ স্কোয়ার মাইনাস সূত্রে টু ইন্টু এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আশা করি বুঝেছ এরপর দেখো এটাকে ডাবল করবা এক হাজারকে ডাবল করলে কত হয় দেখো ক্যালকুলেটার করো অথবা গুণ করে দেখো এটা দশ হাজার দশ লক্ষ হবে দেখো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ এরপর দেখো মাইনাস এক হাজারকে দুই দিয়ে গুণ করো দুই হাজার দুই হাজার দিয়ে এটা হবে প্লাস গায়ে হ্যাঁ দুই হাজার দিয়ে দশ হাজার গুণ করো কত হবে হ্যাঁ বিশ হাজার হ্যাঁ বিশ হাজার 
প্লাস দশ দিয়ে ডাবল করলে দশ দশম একশো হবে আশা করি সবাই বোঝেছ এরপর দেখো এই দশ লক্ষের বাম পাশে প্লাস বিশ হাজারের বাম পাশে মাইনাস একশোর বাম পাশে প্লাস আছে এখন আমার প্লাস হচ্ছে দুইটা দেখো এই দশ লক্ষ এই একটা প্লাস আর এই একশো একটা প্লাস দুইটা প্লাস আছে তাহলে আমি আগে যোগের কাজটা আগে করবো সবসময় আগে কিসের কাজ করতে হয় যোগের কাজ তারপরে বিয়োগের কাজ তাহলে যোগের কাজটা আগে করো দেখো এই শূন্য আর এই শূন্য যদি যোগ করো তাহলে কি হয় এক শূন্য এরপরে এই শূন্য আর এই শূন্য যদি দুইটা যোগ করো তাহলে কি দুই শূন্য হয় এরপরে দেখো এই এক আর শূন্য যোগ করলে কত হবে এক হবে এরপরে আর এই জায়গায় সংখ্যা নেই এখন বাকি এই জায়গায় তিনটা সং শূন্য আছে তিনটা শূন্য আমি কি করব বসিয়ে দিলাম আর বাকি ওয়ানের ওয়ান বসিয়ে দিলাম এবারে মাইনাস বিশ হাজার লিখলাম আশা করি তোমরা সবাই বোঝেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবার দেখো বিয়োগের কাজ কিভাবে করবা এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য বিয়োগ করলে কত হবে শূন্য এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য বিয়োগ করলে কত হবে বিয়োগ তার শূন্য দিয়ে যায় না শূন্যের শূন্যই লিখতে হবে এরপর দেখো এই শূন্য আর এই জায়গায় এক তার মানে বিয়োগ করলে কত হবে এক হবে এরপরে দেখো এই জায়গায় একটা শূন্য আছে একটা শূন্য আছে শূন্যের শূন্য দিলাম এই জায়গায় দুই আছে আর এই জায়গায় শূন্যের দশ দত হবে দুই আছে দশ পাবে কত হইলে আট হলে হাতে আমার কত এক এক আছে দশ পাবে নয় হইলে হাতে কত এক 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 চলে যায় এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল আশা করি তোমরা অঙ্কটি বোঝেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু অঙ্কগুলো একটু উঠিয়ে নাও ওয়েটিং নাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা অঙ্কগুলো সবাই উঠে ফেলছো এরপরে দেখো আমি তারপরের অঙ্ক করব দেখো তোমাদের দুই সংখ্যার অঙ্ক করেছি আজকে একটা তিন সংখ্যার অঙ্ক আছে এই জায়গায় দেখো তিন সংখ্যার একটা অঙ্ক করিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদের দশ নম্বর অঙ্কটা দেখো টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড এর বর্গ এর বর্গ দেখো টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড এর বর্গ মানে কি হলি স্কোয়ার আশা করি সবাই বোঝাচ্ছ এরপর দেখো সুতরাং টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে তিন সংখ্যার তোমাদের দুই সংখ্যার সূত্র শিখেছি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে তিন সংখ্যা এ প্লাস বি প্লাস সি ধরো তাহলে তিন সংখ্যার সূত্রটা কি লিখে দিয়েছিলাম তোমাদের বলো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ আশা করি সবাই সূত্রটি বোঝেছে এবং এগুলো সবাই পারো আমি তোমাদের সূত্রটি লিখে দিয়েছিলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে এ প্লাস এটা হচ্ছে বি প্লাস এটা হচ্ছে সি সবগুলোতে কিন্তু প্লাস আছে আর এটা দেখো এটা পুরোটা দলাম এ প্লাস বি আর এই জায়গায় মাইনাস সি আছে এখন এই জায়গায় সবগুলো প্লাস আর এটা আছে মাইনাস এখন বলতে পারো স্যার আপনি সূত্র লিখে দিচ্ছেন প্লাসের আর অঙ্কটা আছে মাইনাসের তাহলে আমরা কিভাবে অঙ্ক করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো কিভাবে করতে হবে এটাকে আমার প্লাসে রূপান্তর করতে হবে কিভাবে করি দেখো এটা হচ্ছে কি এ তার মানে এ আছে তাহলে কি করবো তোমরা এই টু আর এক্স এই দুইটাকে কি ধরবে পুরোটাকে এ ধরবে বলো আমার সাথে এই দুইটাকে টু এক্স এই দুইটাকে পুরোটাকে কি ধরবে এ ধরবে তাহলে আমি কি ধরলাম এটা এ লিখলাম এরপরে দেখো প্লাস এই ওয়াই মানে কি বি এরপর দেখো সূত্র এটা কিন্তু প্লাস তাহলে সুপ্রিয় শিখে দিয়ে খেয়াল করো এই মাইনাস আর জেড এই দুইটাকে আমি সবগুলাকে সি ধরব অর্থাৎ মাইনাস আর জেড এগুলাকে আমি কি ধরবো সি ধরবো তো সি যদি ধরি তাহলে এর বাম পাশে কি আছে কিছু আছে নাই আর কিছু যদি না থাকে তাহলে বাম পাশে মনে মনে কি থাকে প্লাস থাকে তাহলে এই প্লাসটি আমি এই জায়গায় দিয়েলাম আর বাকি এই মাইনাস জেডটা হচ্ছে কি সি আশা করি সবাই বোঝেছ বোঝা যায় ক্লিয়ার ওকে এরপরে দেখো মাইনাস জেড এর জেড লিখলাম আবার সমস্যা নেই এখন দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই সূত্রের প্যাটার্ন ধরে আমার এই অঙ্কটা করতে হবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি সেম সিস্টেম এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে কি সি এরপর দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সেম সিস্টেম আমি এই প্যাটার্নটা করবো এ স্কোয়ার মানে কি প্রথম কি এ স্কোয়ার কেমন তাহলে এটা কি এ স্কোয়ার পুরাটা এ তাহলে টু এক্স মানে কি এ স্কোয়ার এরপরে দেখো কি তারপরে প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে যে আমি কি দেবো প্লাস বি স্কোয়ার আশা করি বোঝ বুঝতেছ 
এরপরে প্লাস এরপরে কি আছে দেখো সি স্কোয়ার তার মানে সি স্কোয়ার মানে কি মাইনাস জ্যাড পুরোটাই সি স্কোয়ার এরপরে দেখো প্লাস টু এ বি তাহলে কি দিব প্লাস টু ইন্টু এ মানে কি টু এক্স ইন্টু টু এ বি এ টু লেখছি এ লেখছি আর বি মানে হচ্ছে ওয়াই এরপরে দেখো প্লাস টু বি সি তাহলে টু বি মানে ওয়াই এরপরে সি মানে কি মাইনাস জেড আশা করি বোঝাচ্ছ এরপরে কি প্লাস টু সি এ তাহলে প্লাস টু সি বল থেকে মাইনাস জেড এরপর এ মানে কি এই টু এক্স এই টু এক্সটা আশা করি সবাই বোঝাচ্ছ এরপর দেখো পরে আমাদের কি করতে হবে গুণের কাজ করতে হবে গুণটা হচ্ছে দেখো এই স্কোয়ারটা কিন্তু দুই দুইটা জিনিসে অর্থাৎ যেহেতু ব্র্যাকেটের উপরে এই টুটা কিন্তু এই টু এরও আর এই টুটা কি একশোরও অর্থাৎ টু একশোর উপরে যেহেতু স্কোয়ার দুইজন স্কোয়ারটা পাবে তাহলে দুইকে যদি স্কোয়ার দিয়ে গুণ করো দুই দুগুণে চার এক্সকে স্কোয়ার দিয়ে গুণ করো এক্স স্কোয়ার এরপর দেখো প্লাস এট প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এরপর দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই মাইনাসটাও কিন্তু দুইবার গুণ আর জেডটাও কি দুইবার কারণ ব্র্যাকেটের উপরে যেহেতু আছে দুজনেই পাবে তাহলে মাইনাসকে দুইবার গুণ করো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর জেডকে দুইবার গুণ করো জেড স্কোয়ার আশা করি অঙ্কগুলো তোমরা সহজে বসতেছ এরপরে দেখো প্লাসের প্লাস এই দেখো এই জায়গা কিন্তু ইন্টু এটাও কিন্তু ইন্টু অর্থাৎ তিনটা মিলে কিন্তু ইন্টু তাহলে আমরা এই তিনটাকে একসাথে কি করতে হবে গুণ করতে হবে দুই দোকানে চার তাহলে কি দিব ফোর এক্স ওয়াই আশা করি বোঝেছ এরপরে দেখো প্লাসের প্লাস সরি প্লাস হবে না দেখো এটাও কিন্তু ইন্টু এটাও কিন্তু ইন্টু অর্থাৎ তিনটা সংখ্যা মিলে ইন্টু এই তিনটা আমার একসাথে গুণ করতে হবে দেখো এই যে ইন্টু দেখছো ইন্টু ইন্টু তার মানে এই মাইনাস আর প্লাস কি করতে হবে গুণ করতে হবে মাইনাসে প্লাসে কি হবে বলো মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস তাহলে এই জায়গায় কী হবে মাইনাস এরপরে টু এরপরে কি হবে ওয়াই জেড আশা করি সবাই বোঝেছ এরপরে দেখো এখন আবার এই তিনটা দেখো এই জায়গা কিন্তু মাইনাস আছে আর এটাও কিন্তু কি আছে প্লাস আছে তাহলে এটাও সেম সিস্টেম মাইনাসে প্লাসে কি হবে মাইনাস হবে এরপরে দেখো দুই দুগনে ফোর এরপরে কি হবে এক্স জেড আশা করি সবাই অঙ্কগুলো সুন্দরভাবে বসতেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এর পরের স্টেপ আমার কাজ হচ্ছে যদি কাটাকাটি যায় যোগ বিয়োগ যায় তাহলে করতে হবে আর সব সময় মনে রাখবে স্কোয়ারের স্কোয়ারগুলো সব সময় আগে বসে তাই স্কোয়ারগুলো আগে আছে আর যোগ বিয়োগ যাচ্ছে না কারণ কি ডাবল ডাবল কোনো কিছু নেই ফোর এক্স স্কোয়ার একটাই আছে ওয়াই স্কোয়ার একটাই আছে জেড স্কোয়ারও একটাই আছে ফোর এক্স ওয়াই একটাই আছে টু ওয়াই জেড একটাই আছে ফোর এক্স জেড একটাই আছে আর কোনো সংখ্যা নেই যদি ডাবল ডাবল থাকতো তাহলে হয় যোগ যেত অথবা বিয়োগ যেত আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝেছো এটাই কাঙ্ক্ষিত আমার রেজাল্ট এই অ্যান্সার দিয়ে দিলাম সবাই একটু অঙ্কটি একটু তুলে নাও আশা করি সবাই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী চেষ্টা করছো ধরো 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 হ্যাঁ করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা অঙ্কটি উঠে ফেলছো এরপরে দেখো আমি এটা মুছে আরেকটা অঙ্কে চলে যাচ্ছি দেখো তোমাদের এই অনুশীলনীতে তিনটা নিয়মের অঙ্ক আছে একটা হচ্ছে এ প্লাস বি হলি স্কোয়ারের নিয়ম আর একটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি হলি স্কোয়ারের নিয়ম অর্থাৎ দুই সূত্রের একটা আরেকটা হচ্ছে তিন সংখ্যার সূত্র একটা আর একটা হচ্ছে দুই সংখ্যার সূত্র একটা দুইটা আর একটা হচ্ছে সংখ্যার তা আমি তিনটা নিয়মের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের করিয়ে দিয়েছি এখন তোমাদের সবগুলো অঙ্ক পারার কথা তারপরেও আমি আরেকটা অঙ্ক করে দিব তোমাদের তাহলে আমি তেরো নম্বর অঙ্কটা করে দেবো দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নয় নম্বর অঙ্কটাও কিন্তু সেম নয় নম্বর একটু আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি সাতানব্বই আছে যে কেমন এটার বর্গ করবা কিভাবে সাতানব্বইয়ের হলি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখন দেখো সাতানব্বইয়ের পরে আমি একশো পেতে কিন্তু আর তিন গড় বাকি কেমন তাহলে আমি একশো দিয়ে বিয়োগ তিন দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমি মাইনাস বিয়োগ সূত্রটা আমরা পাচ্ছি অথবা প্লাস দিয়ে যদি দাও তাও হবে নব্বই যোগ সাত প্লাস দিয়ে দিলে তাহলে এইভাবে করবে কেমন আশা করি এটা তোমরা পারবে বাসা এগুলো করে ফেলবে আমি দেখো তোমাদের আর একটা অঙ্ক করে দিচ্ছি তেরো নাম্বারটা তেরো নম্বর অঙ্কটা একটু সবাই খেয়াল করো এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি এর বর্গ তাহলে কত হবে এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি হলি স্কোয়ার কেমন তাহলে সুতরাং এ মাইনাস টু বি মাইনাস সি হলি স্কোয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমি আবার সূত্রটা তোমাদের সুবিধার্থে আমি উঠিয়ে রাখ উঠিয়ে রাখি 
ए प्लस बी प्लस सी हल स्कोयर सूत्र की है ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आशा करी सूत्रटा सबा पारो तो देखो सुप्रिय शिक्षित जगह तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे जगह तो ए माइनस बी माइनस सी इस तुम्हारे भय कारण नहीं हेजिटेशन पड़ार को कारण नहीं जो सार ही जगह प्लस अपना अंक अब आज माइनस क्यों करबी तुम्हारे पद्धति टेक्निक शिखे दीची एक ख्याल करो एर ए लिखवा एरपर देखो हमें पूराटा के सुप्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो ये पूराटा के जो बीधरी माइनस सह अर्थात माइनस टू बी तीन टा मिले कि धरब ए बीटा धरब आशा करी बोझ माइनस टू बी तीन टा मिले कि धरब बी धरब एर पर देखो अब ए माइनस सी ए पूराटा के धरब सी धरब आशा करी तुम्हारा बोझ तो यह जो अंकगल करो तो मन है तुम्हारे समस्या हार कथा ना देखो ए प्लस दिल माइनस टू बी ए पूराटा क्योंकि बी दिल माइनस टू बी पूराटा के बीधल अर्थात तेल पूराटा जो बी धरी तेल ये पासे कि किसान थे ये पूराटा जो बी धरी तो किस थे बाम पास किसु नाई और किसु ना थे कि है मन मन प्लस है से तो प्लस दिए आशा करी बोझे एरपर देखो एक ही सिसटेम प्लस माइनस सी के सी दौरल एरपर होल स्कोर देखो तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्कोर सूत्र सेम सिसटेम देखो ए स्कोर तर मानी ए को प्रथम एट ए स्कोर एपर की प्लस बी स्कोर बी मानी एट पूराटा माइनस टू बी मानी बी ए बी स्कोर एपर प्लस सी स्कोर तर मानी कि प्लस ए पूराटा कि है सी स्कोर एपर की प्लस टू ए बी प्लस टू मानी ए हे टू ए बी मानी हेटा ठीक ना एपर की प्लस कि है टू ए बी लिख से एपर की टू बी सी टू बी को टू बी एपर की सी आशा करी बोझ टू बी सी तमान कि टू ए बी हे एट और सी हे कि एपर की प्लस टू सी ए सी को माइनस सी एरपर के ए मानी को सुप्रिय शिक्षार्थी आशा कर तुम्हारा अंकटी बुझते सो ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आशा कर सब अंकटी बोझे एरपर पजिटिव हमें कि करब गुण कर दिवे ए स्कोर ए स्कोर देखो माइनस कई बार गुण दुई बार टू कई बार गुण दुई बार बी कई बार गुण दुई बार तमें माइनस माइनस प्लस दुई दुकान चार फोर बी स्कोर एरपर देखो सेम सिसटेम माइनस कई बार गुण दुई बार माइनस माइनस है प्लस एरपर कि सी स्कोर एरपर देखो पूराटा कि कर गुण कर देखो इन टू इन टू गुण का से तो माइनस है प्लस कि है माइनस दुई दुकान चार फोर ए बी आशा करी बोझे एरपर देखो ए प्लस लिखल एरपर देखो ए पर स्टेप सेम सिसटेम गुण ए जगह माइनस है कि प्लस माइनस प्लस कि है माइनस दुई दुगने चार फोर एरपर कि बी सी फोर बी सी आशा करी बोझ एर पर स्टेप सेम सिसटेम गुण माइनस प्लस कि है माइनस टू ए सी टू ए सी आशा करी सबा लाइन टी बोझे एर पर जदि तुम्हार जोग विग थे तेल करते हैं ना कर लेट रेजल्ट जेहतु डबल डबल को संख्या नहीं रेजल्ट आशा करी सबा बोझा गेस सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा अंकगल एक उठिए नाओ आशा करी तुम्हारा अंकटी बोझे एरपर देखा सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा बासा एगू कर अंकगल सबा एक बसाय एगू कर एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस दस तुम्हारे तीन संख्या शुरू एगारो बारो तर नंबर हमें कर दिल चौदह पंदो षोलो एक ही नियम अंक तुम्हारा एक तो ठंडा माथा एक तो बुझे शुने एक तो चिंता भावना जो करो तो अंकगल मन है आशा करी तुम्हारा सबग अंक पारे अभी जो तुम्हारे बुझिए दिलम मन है ना तुम्हारा ना पार कथा अंकगल आशा करी सबा पार्बे और बुझे 
তো সবগুলো অঙ্ক করে দেবে আমি কালকে তোমাদের সরল অঙ্ক করাবো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই বলে আমি আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ